हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एंजॉइंग योर स्टडीज इज इंट इट माई नेम इज एंचो एंड यू आर वेलकम टू माई चैनल चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे मिजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है किन किन कंडीशन में म्यूजोमेरिक इफेक्ट डेवलप होता है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट और उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस किया था तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूजोमेरिक इफेक्ट होता क्या है किसी भी मॉलिक्यूल में कंजुगेशन के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन की परमानेंट शिफ्टिंग को हम म्यूजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बना कि कंजुगेशन क्या होता है इस वीडियो लेक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम जब कंजुगेशन को डिफाइन करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली म्यूजोमेरिक इफेक्ट समझ में आ जाता है क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में जो पाए इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की परमानेंट शिफ्टिंग होती है उसे हम रेजोनेंस कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि म्यूजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो रेजोनेंस ही होता है म्यूजोमेरिक इफेक्ट को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट की तरह ही इस इफेक्ट को दो पार्ट में बांटा जा सकता है प्लस एम और माइनस एम प्लस एम में वो ग्रुप या एटम होते हैं जो कंजुगेशन के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और माइनस एम की कैटेगरी में वो ग्रुप या एटम होते हैं जो कंजुगेशन के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रोल कर लेते हैं अब हम बात करते हैं उन कंडीशन की जिसमें म्यूजोमेरिक इफेक्ट डेवलप होता है यानी कि अब हम बात करते हैं कंजुगेशन की कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है बेंजीन के डबल बोन्ड या फिर एल्किन के डबल बोन्ड के जस्ट आगे वाला जो एटम होता है उसे हम की एटम कहते हैं जैसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पर की एटम कार्बन बनेगा और एनिलीन में की एटम नाइट्रोजन बनेगा इसी तरह से अगर हमारे पास एल्किन के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो इस एल्किन के डबल बोन्ड के जस्ट आगे जो एटम होगा वो हमारे पास की एटम होगा जैसे नाइट्रो ग्रुप में एन एटम की एटम होगा अब यहाँ पे हम जितनी भी कंडीशंस को डिस्कस कर रहे हैं वो सभी कंडीशन म्यूजोमेरिक इफेक्ट के साथ साथ कंजुगेशन की भी डेफिनेशन को फुलफिल करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हेन की एटम हैज लोन पेयर अब इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में जेड हमारे पास की एटम है और इस पर लोन पेयर प्रेजेंट है तो जेड की जगह पर इनमें से कोई भी ग्रुप रखा जा सकता है जिसके की एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट हो इसका मतलब ये हुआ जब लोन पेयर रखने वाला ग्रुप या एटम किसी भी डबल बोन्ड से सिंगल बोन्ड के थ्रू सेपरेटेड हो तो ऐसा सिस्टम जो होता है इसे हम कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं अब यहाँ पर की एटम की जगह इनमें से कोई भी ग्रुप या एटम रखा जा सकता है इन सभी ग्रुप की खास बात यह है कि इनका जो की एटम है उस पर लोन पेयर प्रेजेंट है और इनकी की एटम की जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है चूंकि इस कार्बन से ज्यादा है इसलिए ऐसे ग्रुप हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं अब हम बात करते हैं कि ऐसे ग्रुप प्लस एम इफेक्ट कैसे शो करते हैं बेसिकली इनमें होता क्या है ये Z पे जो लोन पेयर है ये अपना प्लस एम इफेक्ट शो करेगा यानी ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से नीचे की साइड आएंगे और अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कोई भी ग्रुप या एटम कॉन्जुगेशन के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो ऐसे इफेक्ट प्लस एम कैटेगरी के होते हैं और जैसे ही Z अपना प्लस एम इफेक्ट शो करेगा इस बोन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे यानी इस मोलिक्यूल में सबसे पहले ये आर बन जाएगी इस आर में Z ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं इसलिए कार्बन और Z के बीच में डबल बोन्ड की फॉर्मेशन होगी और इस Z पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस बोन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए हैं इसलिए इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाएगी और अब इस आर में इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव होंगे और इस बोन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पैरा पोजिशन पर आ जाएंगे जिससे इन दोनों कार्बन के बीच में नए बोन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये नेगेटिव चार्ज अब इस पैरा पोजिशन पर चला जाएगा और अगली आर एस में ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से मूव करेगा और अगेन इसमें नेगेटिव चार्ज ओर्थो पोजीशन पर जनरेट हो जाएगा और इसकी लास्ट वाली आर एस में इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएंगे और ये कार्बन और जेड के बीच का जो बॉन्ड होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन को जेड पर शिफ्ट कर देगा अगर हम इसमें चार्ज की बात करें तो इनकी सभी आर एस में जो नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन रिंग में दोनों ओर्थो पोजिशन के साथ साथ पैरा पोजिशन पर माइग्रेट कर रहे अब हम बात करते हैं इनके रेजोनेंस हाइब्रिड की तो अगर इस स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रो करा जाए तो वो कुछ इस तरह का होगा अब इस रेजोनेंस हाइब्रिड में कार्बन या किसी भी एटम पर जो चार्ज शो होता है चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो डेल लगा के शो होता है अब इस डेल का मतलब क्या है इस डेल का मतलब ये है कि इस कार्बन पर जो भी चार्ज था वो कुछ समय के लिए था जैसे इस कार्बन पर अगर हम आर में देखें तो इस आर में नेगेटिव चार्ज था बट ये नेगेटिव चार्ज वापिस कुछ समय बाद 
अपनी पहला पोजीशन पर चला गया था इसलिए इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज को हमने डेल लगाकर शो किया है इसी तरह ये चार्ज पैरा से ओर्थो पे चला जाएगा इसलिए पैरा पर भी हमने इसको डेल नेगेटिव लगाया है और इसी तरह जेड के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज वापस लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया है इसलिए यहाँ भी हमने डेल पॉजिटिव चार्ज लगा के इसका आर एच शो किया है इन सभी ग्रुप या एटम के कारण बेंजीन में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उसकी ओर्थो पोजीशन के साथ साथ पैरा पोजीशन पर माइग्रेट करेगा यानी कि इस नेगेटिव चार्ज के कारण बेंजीन के जो रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी अब अगर मान लीजिए हमको इस एनिलीन में मिजोमेरिक इफेक्ट शो करना है तो सबसे पहले हम ये कंडीशन चेक करेंगे क्या इसमें कंजुगेशन है क्या चूंकि इस एन ग्रुप पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है और कंजुगेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी एटम पर अगर लोन पेयर है वो एटम डबल बोन्ड से सिंगल बोन्ड के थ्रू सेपरेटेड है तो ऐसा सिस्टम कंजुगेटेड सिस्टम कहलाता है यानी कि यहां तक तो हमने कंजुगेशन देख लिया इसके बाद ये डबल बोन्ड इस डबल बोन्ड से सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड है और ये डबल बोन्ड इस डबल बोन्ड से सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड है इसका मतलब ये पूरा सिस्टम कंजुगेटेड सिस्टम होगा और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी ग्रुप या आइटम जिस पर लोन पर प्रेजेंट हो और कंजुगेशन में हो ऐसा सिस्टम हमेशा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा यानी कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ मूव करेंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे जिससे इसकी आर एस यानी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस कारण से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बोन्ड की फॉर्मेशन होगी और इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा इस बोन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर्थो पोजिशन पर आने के कारण ओर्थो वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा अब ये नेगेटिव चार्ज इसकी अगली आर में इस तरह से मूव करेगा कि इसकी पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाए अब इस आर में जो पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा जिससे इस बोन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर्थो पोजिशन पर आ जाएंगे यानी कि अब नेगेटिव चार्ज इसकी ओर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा अब इसके लास्ट आर एस में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होने से इस नाइट्रोजन पर वापस लोन पेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी अगर इन सभी आर एस से रेजनिस हाइब्रिड को ड्रॉ किया जाए तो एनिलीन का रेजनिस हाइब्रिड कुछ इस तरह से दिखाई देगा जिसमें दो चीजें बहुत आसानी से समझी जा सकती है पहली चीज तो ये नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और ये पॉजिटिव चार्ज कुछ समय के लिए रहेगा दूसरी चीज इन तीनों पोजीशन यानी दोनों ओर्थो और पैरा पर ये जो कार्बन है इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा जो कि अगेन कुछ समय के लिए रहेगा नंबर सेकंड व्हेन की एटम हैज नेगेटिव चार्ज यहाँ पर की एटम जेड पर नेगेटिव चार्ज रखा है अगर हम कंजुगेशन की बात करें तो कभी भी किसी ग्रुप या एटम पर जब नेगेटिव चार्ज होता है वो डबल बोन्ड से सिंगल बोन्ड के थ्रू सेपरेटेड होता है ऐसा सिस्टम कंजुगेटेड सिस्टम कहलाता है यहाँ पर Z नेगेटिव की जगह पर इनमें से कोई भी ग्रुप रखा जा सकता है अब यहाँ पे एक चीज हमको ये नोट करनी है कि जरूरी नहीं है वो नेगेटिव चार्ज हमको बना के दे जैसे वो O नेगेटिव के लिए जरूरी नहीं है वो O नेगेटिव रखें। हमने इंडक्टिव एक्ट में देखा है कि इसकी जगह पर हम ओ एन ए भी रख सकते हैं क्योंकि जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करती है तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और इसकी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है इसी तरीके से ये जो सी एस ग्रुप है इसकी जगह पर सी Mg Cl रखा जा सकता है क्योंकि ग्रेनाइड एजेंट में हमने देखा था कि जो Mg मेटल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और उसके साथ जुड़े हुए कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है अगर इन सभी ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट की बात की जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट के वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी ग्रुप या आइटम पर कभी भी नेगेटिव चार्ज होता है तो ऐसे ग्रुप हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं इसी कारण से इन सब ग्रुप का इफेक्ट जो होगा वो प्लस आई इफेक्ट होगा अब बात करते हैं ये प्लस एम कैसे शो करते हैं जब इसके इलेक्ट्रॉन नीचे की साइड मूव कर जाएंगे यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन जब नीचे शिफ्ट होंगे तो इस तरह से इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाएगी ये इलेक्ट्रॉन नीचे आने से इस कार्बन और जेड के बीच में डबल बोन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी ग्रुप या एटम कंजुगेशन के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन देता है डोनेट करता है तो वो प्लस एम की कैटेगरी का होगा अब इस सेकेंड कंडीशन को कंडीशन फर्स्ट के साथ कोर्डिनेट करके देखिए कंडीशन फर्स्ट में इस Z पर लोन पेयर था जबकि इस कंडीशन पर Z में नेगेटिव चार्ज है दूसरा डिफरेंस क्या है कि जब Z ने अपना लोन पेयर दिया था तो कंडीशन फर्स्ट में Z के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था जबकि अगर कोई भी एटम अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करता है तो उसके ऊपर कभी भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशियंसी जनरेट नहीं होती और जब बेंजीन में एक बार इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है तो और तो के बाद ये पैरा पोजिशन पर माइग्रेट करता है और
कार्बन और जेड के बीच में सिंगल बोन्ड की फॉर्मेशन होती है और इस बोन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जेड पर नेगेटिव चार्ज बनकर चले जाते हैं अगर इसकी रेजोनिस हाइब्रिड की बात की जाए तो इसका रेजोनिस हाइब्रिड कुछ इस तरह से दिखाई देता है और इसके रेजोनिस हाइब्रिड से हम ये इजीली समझ सकते हैं कि इन चार जगह पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है जो कुछ समय के लिए जनरेट होता है इनमें से कोई भी ग्रुप या एटम बेंजीन के ऊपर की एटम की जगह रखने पर बेंजीन में नेगेटिव चार्ज दो औरतों के साथ साथ पैरा पोजिशन पर जनरेट होता है इसका मतलब ये है कि प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप या एटम बेंजीन रिंग में हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड दिया गया है जिसमें सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो सबसे पहले ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से माइग्रेट करता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट होते हैं कि ऑर्थो पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज बने अब इस नेगेटिव चार्ज से इसकी पैरा पोजिशन पर वापिस नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है और पैरा के नेगेटिव चार्ज के माइग्रेशन से ऑर्थो पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज बनता है और वापस इससे हमारे पास फिनोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है अगर इसका रेजोनिस हाइब्रिड को कंसीडर किया जाए तो इसके रेजोनिस हाइब्रिड से हम ये इजीली समझ सकते हैं कि इन चार पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और ये नेगेटिव चार्ज कुछ समय के लिए जनरेट हुआ है इसलिए इस चार्ज पर हमने डेल लगाया हुआ है नंबर थर्ड वेन की एटम हैज पॉजिटिव चार्ज अब मान लो हमारे पास कोई की एटम है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज रखने वाले जो ग्रुप होते हैं ये माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं अब यहाँ पे दो बातों की सावधानी रखनी है पहली चीज तो ये किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज देखकर ये हम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इसे कंफर्म माइनस आई इफेक्ट शो होगा बट पॉजिटिव चार्ज देखकर कभी भी जल्दबाजी में ये स्टेटमेंट नहीं देनी है कि इससे माइनस एम इफेक्ट भी शो होगा माइनस एम के लिए हमको फर्दर उस पॉजिटिव चार्ज वाले एटम का ऑक्टेट रूल या एक्सपेंडेड ऑक्टेट चेक करना पड़ेगा जैसे मान लो यहाँ पे जो की एटम हमने लिया है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है अब ये क्या करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बोन्ड के साथ सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड है यानी कि ये अगेन कंजुगेटेड सिस्टम है इसलिए अब ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बोन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ऐसा करने से इस कार्बन और जेड के बीच में डबल बोन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी इस बोन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जेड को मिलने से इसका पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा और डेफिशिएंसी इस कार्बन पर जनरेट हो जाएगी इसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज अब इस डबल बोन्ड से इलेक्ट्रॉन को लेगा और पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजिशन पर माइग्रेट करेगा और फिर इस से इलेक्ट्रॉन लेने के कारण अब ये पॉजिटिव चार्ज ओर्थो पर माइग्रेट कर लेगा और वापिस इस कार्बन जेड बोन्ड से इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इस जेड पर वापिस डेफिशियंसी जनरेट हो जाएगी अगर इन सभी आर को देखते हुए इसका रेजोनिस हाइब्रिड रो किया जाए तो इसके रेजोनिस हाइब्रिड में इस जेड के साथ साथ इन तीनों कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है पॉजिटिव चार्ज को बहुत अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हम एन के साथ साथ सी एस थ्री सी एल यानी मिथिल क्लोराइड का एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं अगर हम एन के स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एन पॉजिटिव होगा और सी एल नेगेटिव होगा इन दोनों के बीच में आयनिक बोन्ड होगा और इसी तरह से अगर सी एस थ्री सी एल की स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें सी एच थ्री पॉजिटिव होगा और सी एल नेगेटिव होगा जो आपस में रेक्ट करके दोनों के बीच में कोवल बोन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी जबकि यहाँ पर दोनों के बीच में आयनिक बोन्ड की फॉर्मेशन हुई है बेसिकली आयनिक बोन्ड कोई बोन्ड नहीं होता वो तो इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रेक्शन होता है अब इन दोनों के पॉजिटिव चार्ज में डिफरेंस क्या है दोनों के पॉजिटिव चार्ज में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एन पॉजिटिव बना कैसे होगा अगर हम सोडियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p6, 3s1 होता है और सोडियम पॉजिटिव के लिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है जिससे ये हमारे पास सोडियम पॉजिटिव बनता है अब इस सोडियम पॉजिटिव में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें टोटल एट इलेक्ट्रॉन है यानी इस सोडियम पॉजिटिव का ऑक्टेट कंप्लीट है इसीलिए सी एल के साथ ये कोवलेंट बोन्ड ना बनाकर आयनिक बोन्ड बनाता है बेसिकली ये एक अट्रैक्शन है जिसमें सी एल से कुछ लेता नहीं है और इस आयनिक बोन्ड में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन डेवलप होता है बट यहाँ पे अगर सी एच थ्री पॉजिटिव को कंसिडर किया जाए तो सी एच थ्री की स्ट्रक्चर किस तरह से होगी अगर सी एच थ्री की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज के साथ तीन इसमें कार्बन हाइड्रोजन बोन्ड होंगे अगर एक कार्बन हाइड्रोजन बोन्ड की बात की जाए तो ये बोन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा तो टोटल इसमें तीन बोन्ड के कारण इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे सिक्स होंगे और होने कितने चाहिए होने ऑक्टेट रूल के हिसाब से एट इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसका मतलब ये है कि सोडियम का पॉजिटि
जबकि सी एस थ्री पॉजिटिव रियलिटी की डेफिशियंसी दिखा रहा है कि इसमें एट इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे दो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसीलिए सी एस थ्री पॉजिटिव सी एन इलेक्टिव से दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसी कारण से इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एटम पर जब हम पॉजिटिव चार्ज देखते हैं तो हम सिर्फ माइनस आई के बारे में क्लियर कट स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ऐसा ग्रुप जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उससे हमेशा माइनस आई इफेक्ट होगा माइनस एम के लिए हमको दो चीजें देखनी है क्या उसमें रियलिटी में डेफिशिएंसी है यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है या फिर अपने ऑक्टेट को वो एक्सपांड कर सकता है अब इन पांचों में से किसी भी एक ग्रुप को हम Z पॉजिटिव की जगह पे एज्यूम कर सकते हैं जैसा कि अभी हमने बताया कि किसी भी ग्रुप पर या उसके की एटम पर पॉजिटिव चार्ज है ऐसी कंडीशन में एक चीज हम क्लियर कट कह सकते हैं कि ऐसे ग्रुप हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे इन ग्रुप्स के माइनस एम की प्रोडिक्शन के लिए इनके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे जैसे जो हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप है सी पॉजिटिव इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज के साथ तीन बॉन्ड बने हुए हैं एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए तीन बॉन्ड के कारण इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन सिक्स होंगे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन एट होने चाहिए थे इसमें रियलिटी की डेफिशिएंसी है इसी कारण से सी एस टू पॉजिटिव वाला ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो करेगा इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास ये ग्रुप है कि ऑक्सीजन तीन बोन्ड बना रखे हैं और इस पर एक लोन पेयर के साथ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ऐसी कंडीशन में तीन बोन्ड के कारण सिक्स इलेक्ट्रॉन और एक एलपी के कारण टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे एट और दूसरी बात यह कि ऑक्सीजन कभी भी अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता और ना ही ऑक्सीजन में कोई एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है इसलिए इस टाइप का ग्रुप कभी भी होगा तो माइनस एम इफेक्ट शो नहीं कर सकता अब इन दोनों केस को एक साथ स्टडी करते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड बना रखे हैं इसलिए उस पर एल पी एबसेंट है यहाँ भी नाइट्रोजन ने फोर बॉन्ड्स बनाए हुए हैं इसलिए अगेन इस पे लोन पेयर एबसेंट है अगर इस एन एटम के इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो फोर बॉन्ड्स के कारण इसमें टोटल एट इलेक्ट्रॉन होंगे अब खास बात क्या चीज नोटिस करी आपने खास बात ये नोटिस करी कि जो एन एस थ्री पॉजिटिव ग्रुप है इसके लिए हमने शो कर रखा है कि माइनस एम इफेक्ट पॉसिबल नहीं है जबकि एनओ टू ग्रुप जो है इसके लिए हमने शो कर रखा है माइनस एम इफेक्ट पॉसिबल है तो ऐसा क्यों है क्योंकि दोनों में तो नाइट्रोजन है और दोनों ही नाइट्रोजन का ऑक्टेट कम्प्लीट है तो किस तरह से नाइट्रो ग्रुप की नाइट्रोजन के थ्रू माइनस एम पॉसिबल हो सकता है और एन की नाइट्रोजन के थ्रू माइनस एम इफेक्ट पॉसिबल नहीं है अब यहाँ पर बेंजीन के ऊपर एन ग्रुप लगा हुआ है यानी हमारे पास एनिलीनियम आयन है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ये माइनस एम इफेक्ट क्यों शो नहीं करता इसको समझने के लिए अब मान लेते हैं कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं जैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हम इधर शिफ्ट करते हैं इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और इस कार्बन पर डेफिशियंसी जनरेट हो जाती है और इससे इस टाइप की आर बन जाती है क्या इस एनिलीनियम आयन की इस टाइप की आर एस कर सकती है इस टाइप की आर एस कभी भी सरवाइव नहीं कर सकती ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ने टोटल फाइव बॉन्ड्स बना लिए अगर पर बॉन्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें टेन इलेक्ट्रॉन्स होंगे और नाइट्रोजन में कभी भी टेन इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं हो सकते इसीलिए जो एन पॉजिटिव ग्रुप होगा वो रियलिटी में इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता यानी माइनस एम इफेक्ट शो नहीं कर सकता अब हम बात करते हैं इस नाइट्रो ग्रुप में क्या स्पेशलिटी है कि ये अपना माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है जब बेंजीन पर नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं तो इससे नाइट्रो बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है यानी ये कंपाउंड हमारे पास नाइट्रो बेंजीन है अगर इसमें भी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर दिया जाए तो बेसिकली इसमें होगा क्या जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे इस कार्बन पर डेफिशियंसी जनरेट हो जाएगी बट इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन में डिफरेंस है डिफरेंस क्या है इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जबकि इसके साथ यहाँ पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण अब ये बॉन्ड इस साइड शिफ्ट हो जाएगा और इससे मॉलिक्यूल की एक नई आर बन जाएगी अब इन दोनों के नाइट्रोजन आइटम को आपस में कंपेयर करते हैं इस नाइट्रोजन पर फोर बॉन्ड थे जिसके कारण टोटल इलेक्ट्रॉन एट थे और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज था इसी तरह इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है अगेन इसके पास फोर बॉन्ड्स होने के कारण एट इलेक्ट्रॉन है डिफरेंस सिर्फ इतना आ गया कि इस एन डबल बॉन्ड की जगह पर यहाँ पे एन ओ सिंगल बॉन्ड बन गया इसी कारण से नाइट्रो ग्रुप अपने ऑक्टेट को बगैर डिस्टर्ब करे हुए आसानी से माइनस एम इफेक्ट शो कर देता है अब बात करते हैं इस ग्रुप की इस ग्रुप में फोस्फोरस फोर बॉन्ड्स बनाए हुए हैं
अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नोट करने वाली है अभी हमने स्टेटमेंट ये दी थी कि चाहे डेफिशिएंसी रियल में हो या डेफिशिएंसी वर्चुअल हो दोनों ही कंडीशन में अगर पॉजिटिव चार्ज है ऐसे मॉलिक्यूल हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं ऐसा इसलिए होता है इंडक्टिव इफेक्ट के वीडियो में हमने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन के कारण डेवलप होता है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एटोमिक ऑर्बिटल को छोड़ते नहीं है इसका मतलब ये है कि इस इफेक्ट के कारण इसमें डायपोल जनरेट हो जाएगा और डायपोल की जो डायरेक्शन होगी वो इन ग्रुप की साइड में होगी अब इसकी फोर्थ कंडीशन होगी वेन की एटम हैज मल्टीपल बोन यहां पर हमने की एटम जेड की जगह पे इस बार ए ले लिया है यहां पर इस ग्रुप के बीच में मल्टीपल बोन्ड है ये डबल भी हो सकता है और ये ट्रिपल भी हो सकता है अगर कंजुगेशन के डेफिनेशन देखें तो डबल बोन्ड दूसरे डबल बोन्ड से सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड है तो ये कंजुगेटेड सिस्टम होगा अगर किसी ग्रुप में की एटम पर मल्टीपल बोन्ड है ऐसी कंडीशन में हमको उसकी दो सब कंडीशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा जिसमें पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास की एटम है उस पर अगर मल्टीपल बोन्ड के साथ साथ लोन पेयर प्रेजेंट है ऐसी कंडीशन में उसे हम कैटेगरी फोर्थ का ग्रुप ना मानकर कैटेगरी वन का मानेंगे और इसकी सेकेंड कंडीशन है कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन ए यानी जो की एटम के साथ जो यहाँ पर जो एटम होगा उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इसकी एटम से ज्यादा होनी चाहिए अब इन दोनों कंडीशंस को हम अगले एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोसो बेंजीन है यानी बेंजीन के ऊपर हमने नाइट्रोसो ग्रुप लगाया हुआ है अभी तक टोटल हमने फोर कंडीशंस को समझ लिया है अगर चारों कंडीशन में इस नाइट्रोसो बेंजीन में हम चेक करते हैं कौन कौन सी कंडीशन प्रेजेंट है और उसमें से किस कंडीशन को हम डोमिनेट मानेंगे जैसे कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग की एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है यानी कि ये नाइट्रोसो ग्रुप कंडीशन फर्स्ट को फॉलो करता है अगर इसमें फोर्थ कंडीशन यानी कि एटम पर जो मल्टीपल बोन्ड हो उसको कंसिडर करें तो इससे कंडीशन फोर्थ भी फुलफिल हो रही है तो इन दोनों कंडीशन में से यानी कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन फोर्थ में से डोमिनेट कौन सी होगी इसके लिए इस मोलिक्यूल की दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखते हैं तो पहले हम मान लेते हैं कि ये जो मोलिक्यूल है वो कंडीशन फर्स्ट यानी केस फर्स्ट को फॉलो करता है जिसमें की एटम पर लोन पेयर होना चाहिए ऐसी कंडीशन में ये नाइट्रोजन का लोन पेयर नीचे आ जाएगा और इस कार्बन कार्बन के बीच का डबल बोन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और इससे हमारे पास जो आर एस बनेगी उसमें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बोन्ड की फॉर्मेशन होगी और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है सैमल्टेनियसली इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाएगी क्योंकि इस कार्बन कार्बन डबल बोन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए हैं चूंकि इस ग्रुप के की एटम पर मल्टीपल बोन्ड प्रेजेंट है और इस एटम की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए इस ग्रुप को हम कैटेगरी फोर्थ या केस फोर्थ का ग्रुप भी मान सकते हैं इसमें होगा क्या इन दोनों में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इन दोनों के बीच का जो पाई बॉन्ड होगा वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिससे इस कार्बन कार्बन के बीच का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और इसकी रेजोनिक स्ट्रक्चर में यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बोन्ड बनेगा और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट हो जाएगी अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बना कि नाइट्रोसो ग्रुप जो है वो अपने आप को केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग प्लस एम का ग्रुप बन सकता है और इसी तरह से ये नाइट्रोसो ग्रुप केस फोर्थ के अकॉर्डिंग माइनस एम का ग्रुप बन सकता है इसका मतलब ये हुआ ये प्लस एम और माइनस एम दोनों शो कर सकता है अब इसमें से डोमिनेट कौन सा होगा ये किस तरह से डिसाइड होगा इसके लिए हम क्या करते हैं इन दोनों आर एस की मार्किंग कर लेते हैं जैसे इस आर एस को हम मान लेते हैं आर एस वन और इस आर एस को मान लेते हैं हम आर एस टू अब इन दोनों आर एस का आपस में कंपेयर करते हैं जो आर एस जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल उस रूट को या उस केस को फॉलो करेगा आर एस की स्टेबिलिटी में हमने एक रूल पढ़ा है कि किसी आर एस में जितने ज्यादा पाई बोन्ड की संख्या होती है वो आर एस उतनी ज्यादा स्टेबल होती है जैसे यहाँ पर हमारे पास टोटल पाई बोन्ड की संख्या जो है वो फोर है इसी तरह इस आर एस में टोटल पाई बोन्ड की संख्या थ्री है इसका मतलब आर एस वन और आर एस टू में से आर एस वन जो है वो ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए इसका मेन रीजन क्या रहता है कि जब किसी मॉलिक्यूल में पाई बोन्ड की संख्या बढ़ती है इसके साथ साथ अगर उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है जैसे यहाँ पर हमारे पास जो एन पॉजिटिव है अगर इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन एट इलेक्ट्रॉन होंगे और इसी तरह से कार्बन नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाए तो इसके पास भी एट इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रॉन हमेशा उस हिस्से से काउंट करते हैं जहां पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो 
इसी तरह से आर एस सेकेंड में इलेक्ट्रॉन को काउंट करें क्योंकि इस ऑक्सीजन पर पहले से ही दो लोन पर प्रेजेंट थे और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो इसकी आर एस में पहले से दो जो लोन पेयर थे उनको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो इस ऑक्सीजन पर टोटल जो है एट इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी तरह से अगर कहीं भी कार्बन पॉजिटिव होता है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन सिक्स होते हैं इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि जो आर एस फर्स्ट थी उसमें इन दोनों एटम का ऑक्टेट कंप्लीट था बट सेकेंड आर एस में केवल ओ नेगेटिव का ही ऑक्टेट कंप्लीट रहता है इस सी पॉजिटिव का ऑक्टेट कंप्लीट ना होने के कारण इन दोनों आर एस में से आर एस वन जो होगी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी इसका मतलब ये हुआ कि जो नाइट्रोसो ग्रुप है उससे हम प्लस एम और माइनस एम दोनों इफेक्ट मानेंगे और इसमें से अगर डोमिनेट इफेक्ट की बात करें तो प्लस एम में ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण हमेशा माइनस एम से डोमिनेट होगा इसी कारण से जो केस फोर्थ या कंडीशन फोर्थ थी उसमें हमने दो सब कंडीशन मेंशन करी थी कि अगर किसी भी कंपाउंड के की एटम पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो की एटम पर लोन पेयर एबसेंट होगा तभी जाके वो केस फोर्थ की कैटेगरी बनेगी अगर वहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है और इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऐसी कंडीशन में ये हमेशा केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा अगर सिर्फ कंडीशन फोर या केस फोर्थ की ही बात करें तो हमको तीन चीजें नोट करनी है पहली चीज तो ये की एटम पर मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए नंबर सेकेंड की एटम के साथ जिस एटम के बीच में ये मल्टीपल बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए जैसे यहाँ पर बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए से ज्यादा होनी चाहिए और तीसरी मेन कंडीशन है कि ए पर लोन पेयर एबसेंट होना चाहिए ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी ऐसा ग्रुप या एटम कैटेगरी फोर या केस फोर का माना जाएगा अगर की एटम पर मल्टीपल बॉन्ड है ऐसी कंडीशन में ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है ऐसी कंडीशन में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है इनमें से कैसी भी कंडीशन हो तीन सब कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी होगा इनमें से कोई एक ग्रुप इसका एग्जांपल बन सकता है और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसका एग्जांपल ये बन सकता है अब यहाँ पे खास बात क्या है कि ये जो ग्रुप है इन सभी में ही इसको छोड़कर इन सभी में की एटम कार्बन है और जब कार्बन की एटम होता है और उस पर फोर बोन्ड्स बने होते हैं ऐसी कंडीशन में उसमें कभी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं हो सकता यानी कि इस ग्रुप की हमने पहली कंडीशन को फुलफिल करा कि जो की एटम है उस पर मल्टीपल बोन्ड है सेकेंड कंडीशन को फुलफिल करा कि मैक्सिमम में यहाँ कार्बन है और चार बोन्ड बनाया हुआ कार्बन के पास कभी भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं रहता इसी तरह यह सल्फर है जिस पर लोन पेयर एबसेंट है और मल्टीपल बॉन्ड बनाए हुए हैं डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं तीसरी कंडीशन है कि ये जो मल्टीपल बॉन्ड की एटम के साथ बनाया हुआ है जैसे यहाँ बी है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए जैसे यहाँ पर बी की फॉर्म में ऑक्सीजन हो जाएगा इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होगी इसी तरह अगर की एटम पर ट्रिपल बॉन्ड हो जैसे इस एग्जांपल में तो यहाँ पर पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि की एटम पर मल्टीपल बॉन्ड है क्योंकि कार्बन है और चार बॉन्ड बनाए हुए हैं इसकी वैलेंसी पूरी है ऑक्टेट पूरा है इसलिए इस पर लोन पेयर कभी नहीं हो सकता सेकंड कंडीशन हमने फॉलो कर ली तीसरी कंडीशन जिनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इसकी एटम से ज्यादा है तो तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई यहाँ जितने भी ग्रुप हमने मैंशन कर रखे हैं ये सभी जो ग्रुप है ये केस फोर्थ के ग्रुप है अगर इन सभी ग्रुप्स के इफेक्ट की बात करें तो इन सभी में माइनस एम इफेक्ट के साथ साथ माइनस आई इफेक्ट भी होगा जिसमें से माइनस एम इफेक्ट डोमिनेट होगा नंबर फिफ्थ व्हेन की एटम हैज एम्प्टी ऑर्बिटल अब मान लीजिए हमारे पास जड़ कोई ऐसा एटम है जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल है अगर एम्प्टी ऑर्बिटल डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड हो इस कंडीशन को भी हम कंजुगेटेड कंडीशन कहते हैं तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच के डबल बोन्ड के इलेक्ट्रॉन इस जेड के अंदर चले जाएंगे जिससे कार्बन और जेड के बीच में डबल बोन्ड की फॉर्मेशन होगी और इस जेड पर एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए हैं इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इस कार्बन पर डेफिशियंसी यानी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा अगर हम एम्प्टी ऑर्बिटल की बात करें इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर हेलोजन हो सकते हैं तो क्या सभी तरह के हेलोजन लिए जा सकते हैं यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि अगर एम्प्टी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो इसमें एफ एटम कभी भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि तो एफ एटम में एम्प्टी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं जबकि क्लोरीन में बीआर में आई में इन तीनों में एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण ये तीनों इस जेड की जगह पर रखे जा सकते हैं 
इसी तरह से अगर बोरोन और फॉस्फोरस कभी भी तीन बॉन्ड बनाए हुए हो तो ऐसे सिस्टम में सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं और सल्फर कहीं भी दो बॉन्ड बनाए हुए हो तो ऐसी कंडीशन में उस पर दो लोन पेयर के साथ साथ सल्फर में डी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है इन सभी ग्रुप या एटम में डेफिशिएंसी होती है इसी कारण से ये माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं तो क्लोरोबेंजीन के सीएल एटम पर एम्प्टी ऑर्बिटल होने के कारण इस कार्बन कार्बन बोन्ड के इलेक्ट्रॉन इस सीएल के अंदर चले जाते हैं जिससे हमारे पास जो आर बनती है उसमें इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है कार्बन और क्लोरिन के बीच में डबल बोन्ड की फॉर्मेशन होती है और सीएल पर एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने के कारण नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है इसका मतलब ये हुआ इसमें क्लोरीन ने केस फिफ्थ या कंडीशन फिफ्थ के अकॉर्डिंग अपने खाली ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल के कारण अपना माइनस एम इफेक्ट शो किया है इस कंडीशन फिफ्थ में कार्बन कार्बन के बीच के पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एम्प्टी ऑर्बिटल में माइग्रेट करते हैं और इस कारण से इसका माइनस एम इफेक्ट होता है बिल्कुल इसके पैरल एक कंडीशन और हो सकती है इस सिक्स नंबर की कंडीशन में कार्बन और ऐसे ग्रुप और एटम जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो आपस में सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड हो या आपस में कॉन्जिकेटेड सिस्टम यानी डबल सिंगल डबल सिंगल के पैटर्न में सेपरेटेड हो तो ऐसी कंडीशन फुलफिल करने वाले मॉलिक्यूल भी कंजुगेशन की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं इसमें ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ये इस जेट के अंदर चला जाता है क्योंकि जेट में यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है जेट की जगह पर इनमें से कोई भी ग्रुप रखा जा सकता है और जैसे ही जेट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जाता है कार्बन और जेट के बीच में डबल बोन्ड की फॉर्मेशन होती है और ये इलेक्ट्रॉन जेट के एम्प्टी ऑर्बिटल में जाते हैं इसलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है इसी तरह से इस मॉलिक्यूल की कंडीशन को हम इसके थ्रू भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि जब कार्बन आयन और ऐसे ग्रुप और एटम जिनमें एम्प्टी ऑर्बिटल हो वो डबल सिंगल डबल सिंगल के पैटर्न से सेपरेट हो इसमें होगा क्या ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से माइग्रेट करेंगे कि फाइनली इस कार्बन और जेड के बीच में डबल बोन्ड की फॉर्मेशन हो जाए और इस जेड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए तो यहाँ पर जितने भी ग्रुप अपने लिखे हैं ये सारे के सारे माइनस आई के साथ साथ माइनस एम की कैटेगरी के ग्रुप होते हैं क्योंकि इन्होंने पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रोल करा है और इसमें से मेजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट होता है प्रिंसिपल के बेस पे हम इन दोनों कार्बन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए अगर इनके माइनस आई की बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही केस में अपना माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन में एम्प्टी ऑर्बिटल एब्सेंट होने के कारण ये अपना माइनस एम इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा जबकि सल्फर में एम्प्टी ऑर्बिटल होने के कारण सल्फर अपना माइनस एम इफेक्ट शो करेगा इसका मतलब ये है कि अगर हम कार्बन आयन की बात करें तो प्रीवियस वीडियोस में हमने ऐसा देखा है कि कार्बन आयन में जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे रहते हैं उसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है यानी पहले वाले कार्बन आयन केवल माइनस आई के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन विड्रोल हो रहे हैं जबकि दूसरे वाले कार्बन आयन में माइनस आई के साथ साथ माइनस एम से इलेक्ट्रॉन विड्रोल हो रहे हैं इसीलिए इन दोनों कंपाउंड में जो स्टेबिलिटी आएगी वो कंपाउंड सेकेंड की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी इसी प्रिंसिपल को हम यूज करके हम क्लोरोफॉर्म यानी सी एच सी एल थ्री और फ्लोरोफॉर्म यानी सी एच एफ थ्री इनकी एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि एसिड की एसिडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले एसिड में एक एच पॉजिटिव रिलीज कर दिया जाता है अगर हम सी एच सी एल थ्री से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ये कुछ हमको इस तरह से दिखाई देगा यानी एसिड से एच रिमूव करके पहले हम इसका कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे और इसी तरह सी एच एफ थ्री में से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट बेस इस तरह से बन जाएगा और प्रीवियस वीडियो में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में ऐसा भी देखा है कि किसी भी कंपाउंड की जो एसिडिटी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी अब इन दोनों में से कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है अब यहाँ पर फ्लोरिन एटम जो होगा वो इन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा और फ्लोरिन एटम इसके लिए अपना माइनस आई इफेक्ट शो करेगा इसी तरह से इसमें क्लोरीन एटम अपने माइनस आई इफेक्ट के साथ साथ माइनस एम इफेक्ट भी शो कर सकता है ये नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के एम्प्टी ऑर्बिटल में भी जा सकते हैं इसलिए इन दोनों कंजुगेट बेस में से वो कंजुगेट बेस जो क्लोरोफॉर्म के एच रिमूव करने से बना है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी और इसी कारण से क्लोरोफॉर्म जो होगा वो फ्लोरोफॉर्म से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा 
अब इन दोनों एग्जाम्पल में इनका माइनस एम किस तरह से वर्क करता है उसको हम कंसिडर करते हैं क्योंकि इस एग्जाम्पल में नेगेटिव चार्ज सल्फर के एडजस्टेंट होता है और सल्फर में एम्प्टी ऑर्बिटल होता है इसलिए अभी नेगेटिव चार्ज सल्फर के एम्प्टी ऑर्बिटल में जाकर इसकी एक आर एस की और फॉर्मेशन हो जाती है जिसमें कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बोन्ड बन जाता है और सल्फर पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इस कंपाउंड में ये नेगेटिव चार्ज दोनों सल्फर एटम के साथ कंजुगेशन में है इसलिए ये नेगेटिव चार्ज दोनों सल्फर एटम में माइग्रेट कर सकता है और इसके बेस पर अगर इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रो करें तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी इसी तरह से इस एग्जांपल में जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो क्लोरिन के साथ एडजस्टेंट में है और क्लोरिन में चूंकि एम्प्टी ऑर्बिटल होता है इसलिए ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से क्लोरिन के एम्प्टी ऑर्बिटल में माइग्रेट कर सकता है इस कारण से इन दोनों के बीच में डबल बोन की फॉर्मेशन हो जाएगी और सीएल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा चूंकि ये नेगेटिव चार्ज तीनों क्लोरिन के साथ कंजुगेशन में है तो तीनों क्लोरिन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके बेस पे अगर इसका रेजोनेस हाइब्रिड ड्रो किया जाए तो इसका रेजोनेस हाइब्रिड कुछ इस तरह से ड्रो होगा इसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन या एक्सटेंडेड कंजुगेशन के थ्रू ऐसे एटम से जुड़ सकता है जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो दूसरी चीज ये कि हमेशा कार्बनाइन का होना जरूरी नहीं है किसी भी नेगेटिव चार्ज पे हम ये प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं जैसे इन दोनों में ये जो नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पर ये सीएल के साथ कंजुगेशन में होगा और यहाँ पे सल्फर के साथ कंजुगेशन में होगा इसलिए अगर इसके इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से सीएल के एम्प्टी ऑर्बिटल में चले जाएंगे और इस केस में ये जो नेगेटिव चार्ज होगा इस तरह से माइग्रेट करके सल्फर के ऑर्बिटल में चले जाएंगे जिससे इनकी आर एस की फॉर्मेशन होगी नंबर सेवन इस कैटेगरी में कार्बोकटेन और लोन पे रखने वाला ग्रुप या एटम सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड होता है यानी ये दोनों आपस में एडजस्टेंट होते हैं या इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो ऐसी कंडीशन में जेड के पास लोन पे रहता है और इस कार्बोकटेन के कार्बन पर सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि ये इलेक्ट्रो डेफिशियंट होता है और जेड इसको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है यानी इस कंडीशन में जेड ने अपना प्लस एम इफेक्ट शो करा है जिसके कारण इस कार्बन और जेड के बीच में डबल बोन्ड की फॉर्मेशन होती है और लोन पे डोनेशन के कारण जेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है अगर इन दोनों आर में स्टेबिलिटी को कंसिडर करें तो ये जो कंपाउंड की आर बनी है इसमें इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आती है अब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों आती है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है जिसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझ सकते हैं अगर जेड की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कोई भी ग्रुप या एटम रखा जा सकता है जिसके की एटम पर लोन पेयर हो जैसे एन एस टू ओ एच एस एच या डिफरेंट हेलोजन ये वही ग्रुप है जिसको हमने कैटेगरी फर्स्ट में मेंशन किया था यहाँ दो तरह के एग्जाम्पल दिए गए हैं पहले एग्जाम्पल में कार्बोकटेन और लोन पे रखने वाला ग्रुप एडजस्टेंट है यानी कि सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड है जबकि दूसरे में कार्बोकटेन और लोन पे रखने वाले ग्रुप के बीच में एक्सटेंडेड कंजुगेशन है इन दोनों ही एग्जाम्पल में लोन पे रखने वाला ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में ये ओ OH अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है जिस कारण से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बोन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और इस ऑक्सीजन ने अपने एक लोन पेयर को डोनेट करा है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और एक लोन पेयर बचा रह जाता है अगर इन दोनों आर एस में स्टेबिलिटी की बात करें तो कार्बोकटेन में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो इसमें तीन बोन्ड के कारण इस पर टोटल इलेक्ट्रॉन सिक्स होते हैं इसी तरह इस ऑक्सीजन के अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो तीन बोन्ड के कारण इसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस इसमें एक एलपी होगा तो इसमें टोटल एट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यानी इन दोनों आर एस में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ज्यादा हो जाएगी और इसमें ओ OH ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा है इसलिए ओ OH एच ने अपना प्लस एम एफ शो करा है अभी सेकेंड एग्जाम्पल को करने के हमारे पास दो तरीके हैं पहला तरीका तो ये है कि जब पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के अंदर माइग्रेट करता है तो ये दोनों और तो पोजिशन के साथ साथ इस पैरा पोजिशन पे भी आता है अगर इसकी आर को ड्रो करें इस बोन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे इस कारण से पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा और वापस इस बोन्ड के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजिशन पे आ जाएगा अगर इसकी हम आर को ड्रो करें तो इसकी आर कुछ इस तरह से हमको दिखाई देगी अब इस पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल सामने ऐसा ग्रुप है जो इसके एडजस्टेंट है और उसके ऊपर लोन पेयर भी है यानी अब इसमें ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि कार्बोकटेन और लोन पेयर वाला ग्रुप या एटम एडजस्टेंट हो अब पैरा पोजिशन वाले कार्बोकटेन को ये ओ ग्रुप अपना लोन पेयर दे देगा जिसके कारण इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बोन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और लोन पेयर देने के कारण इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा अगर इन दोनों आर एस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो
अब इसके दूसरे तरीके में इस पॉजिटिव चार्ज को हम नीचे न बुलाकर इस ओ के इलेक्ट्रॉन को बेंजीनियरिंग में माइग्रेट करते हैं और जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करते हैं ये इलेक्ट्रॉन इसकी पैरा पोजीशन पर पहुंच जाते हैं और इसके अगर आर को देखें तो इसकी आर कुछ इस तरह से दिखाई देती है इस आर में इन दोनों कार्बन जो एडजस्टेंट है एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये आपस में मिलकर बॉन्डिंग कर सकते हैं और इससे वापस वही आर बन जाएगी जो हमने फर्स्ट मेथड में बनाई थी इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज किया जा सकता है दोनों मेथड का रिजल्ट सेम आता है कि इसका जो ओ ग्रुप होता है वो कंजुगेशन के थ्रू अपना प्लस एम इफेक्ट शो करता है कंडीशन नंबर एट वेन की एटम इज कार्बन हैविंग फ्री रेडिकल यहाँ पर हमारे पास की एटम कार्बन है जिसके ऊपर फ्री रेडिकल है कार्बोकटेन और कार्बन फ्री रेडिकल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि कार्बोकटेन के टोटल इलेक्ट्रॉन सिक्स होते हैं जबकि कार्बन फ्री रेडिकल में तीन बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन ये टोटल इलेक्ट्रॉन सेवन होते हैं यानी कि कार्बोकटेन कार्बन फ्री रेडिकल की कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होता है इसका मतलब ये हुआ अगर इसमें इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हम पूरा के पूरा यहाँ देना चाहें तो ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कम्प्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अब ये जो बोन्ड है बेसिकली ये बोन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है इसका मतलब ये है कि इसका केवल एक इलेक्ट्रॉन ही इधर डोनेट होगा और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन फ्री रेडिकल के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बोन्ड फॉर्मेशन कर लेगा जिससे इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बोन्ड बन जाएगा और ये जो बचा हुआ सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा वो इसकी ओर्थो पोजिशन पर चला जाएगा और इस प्रोसेस में बनने वाली जो आर होगी उसके इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्योंकि अगेन अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है और ये डबल बॉन्ड अगेन दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा ये इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा और इसका बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आ जाएगा जिससे इसकी नेक्स्ट आर बन जाएगी अब वापिस ये इलेक्ट्रॉन उसी तरह से माइग्रेट करेगा और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इसकी ओर्थो पोजिशन पर चला जाएगा अब बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस से इसकी नेक्स्ट आर को ड्रॉ कर लेंगे अगर इन आर को देखें इसके बेस पे अगर इसका रेजोनेस हाइब्रिड ड्रॉ किया जाए तो इसका रेजोनेस हाइब्रिड कुछ इस तरह से दिखाई देगा नंबर नाइन्थ इसके नाइन्थ कंडीशन में पोलर या नॉन पोलर मल्टीपल बोन्ड्स का पोलर या नॉन पोलर मल्टीपल बोन्ड के साथ ही कंजुगेशन होता है जैसे यहाँ पर तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं अगर फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें इसमें पोलर मल्टीपल बोन्ड नॉन पोलर मल्टीपल बोन्ड के साथ सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड है यानी ये दोनों आपस में कंजुगेशन में है इसी तरह एग्जांपल सेकंड में दोनों नॉन पोलर मल्टीपल बोन्ड आपस में सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड है अगेन ये कंजुगेटेड सिस्टम है इसी तरह से इस एग्जांपल में यहाँ ट्रिपल बोन्ड है या डबल बोन्ड है दोनों सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड है ये भी कंजुगेटेड सिस्टम है अब इन तीनों में इलेक्ट्रॉन किस तरह से माइग्रेट करता है वो देखते हैं तो सबसे पहले एग्जांपल वन को कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड है जिसकी पोलरिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे और इससे ये डबल बोन्ड इस तरह से मूव करेगा और इसकी इस तरह से एक आर की फॉर्मेशन हो जाएगी अब ये जो सेकेंड कंपाउंड है इसमें डबल बोन्ड और ट्रिपल बोन्ड का कंजुगेशन है चूंकि ट्रिपल बोन्ड के प्रेसेंटेज एस करेक्टर डबल बोन्ड से ज्यादा होते हैं इसलिए ट्रिपल बोन्ड की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है इसलिए इस कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन विड्रोल की डायरेक्शन होती है वो ट्रिपल बोन्ड की साइड होती है और इससे एक नए आर की फॉर्मेशन हो जाती है इस एग्जांपल ने ट्रिपल बोन्ड ने अपना माइनस एम इफेक्ट शो किया है और इस डबल बोन्ड ने अपना प्लस एम इफेक्ट शो किया है इस एग्जांपल में हमारे पास दो मल्टीपल बोन्ड का कंजुगेशन है और दोनों ही मल्टीपल बोन्ड नॉन पोलर है इस कारण से अब इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रोल की जो डायरेक्शन है वो इस साइड भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉन विड्रोल की डायरेक्शन वो इस साइड भी हो सकती है इसलिए इसमें दोनों तरह की डायरेक्शन को हम कंसिडर करते हैं पहली डायरेक्शन को हम ब्लू कलर से मार्क करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड से मूव करेंगे तो हमारे पास एक ब्लू कलर की आर की फॉर्मेशन हो जाएगी इसमें एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को इस रेड मार्किंग के थ्रू माइग्रेट कर सकते हैं तो इससे हमारे पास रेड वाली आर की फॉर्मेशन हो जाएगी क्योंकि इस मॉलिक्यूल में दोनों रूट पॉसिबल है इसके बेस पे इसके रेजोनेस हाइब्रिड को कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है इन सभी कंडीशंस में जितने भी ग्रुप या एटम को हमने डिस्कस करा है उनको दो सीरीज में डिवाइड किया जा सकता है माइनस एम सीरीज और प्लस एम सीरीज माइनस एम सीरीज में जितने भी ग्रुप या एटम रखे गए हैं ये सभी ग्रुप या एटम कंजुगेशन के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करते हैं जबकि प्लस एम सीरीज में जितने भी ग्रुप या एटम रखे गए हैं ये सभी कंजुगेशन के थ्रू पाई इलेक्
और नाइट्रोसो ग्रुप का प्लस एम इस सीरीज में सबसे वीक होगा इसके अलावा कुछ ऐसे एटम और ग्रुप्स होते हैं जो प्लस एम के साथ साथ माइनस एम इफेक्ट भी शो करते हैं इन सभी एग्जाम्पल में से इस एग्जाम्पल यानी नाइट्रोसो ग्रुप को हमने इसी वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और वहां पे हमने देखा था कि जो नाइट्रोसो ग्रुप होता है वो प्लस एम के साथ साथ माइनस एम भी शो करता है और इसमें आर एस की स्टेबिलिटी के बेस में प्लस एम को हमने डोमिनेट इफेक्ट कहा था किसी भी ग्रुप या एटम के जब दोनों इफेक्ट चेक करने होते हैं इसका सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि उस ग्रुप को कार्बोकटेन और एक बार कार्बन के कॉन्जुगेशन में ज्यूम कर लेते हैं जैसे मान लो इस केस में हम बेंजीन का प्लस और माइनस एम दोनों चेक करना चाहते हैं तो बेंजीन को एक बार कार्बोकटेन के और एक बार कार्बन के कंजुगेशन में मान लेते हैं तो हमारे पास ये दो तरह की कंडीशन बन जाती है एक बेंजाइल कार्बोकटेन बन जाता है एक बेंजाइल कार्बन बन जाता है बेंजाइल कार्बोकटाइन में चूंकि यहाँ पर सिक्स इलेक्ट्रॉन है इसलिए बेंजीन अपने पाइबोन को डोनेट कर देता है और इस केस में बेंजीन अपना प्लस एम एफ शो करता है और इसी तरह बेंजाइल कार्बन में चूंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है ये इलेक्ट्रॉन नीचे की साइड आते हैं यहाँ डबल बोन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और ये बेंजीन का जो पाई बोन्ड है ये नेगेटिव चार्ज बनकर बेंजीन की ओर्थो कंडीशन पे चला जाता है यानी इस केस में बेंजीन ने अपना माइनस एम शो किया है अब मान लो हमारे पास क्लोरो बेंजीन दिया गया है और हमसे ये कहा जाए कि इसमें सभी पॉसिबल मिजोमेरिक इफेक्ट को शो करो तो ये जितनी भी कंडीशन हमने डिस्कस करी है इनको वन बाय वन चेक करना है और ये देखना है इसमें कौन कौन से इफेक्ट पॉसिबल हो सकते हैं जैसे कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग की एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है अगर ये इस तरह से ब्लैक एरो के थ्रू नीचे आ जाए तो इस ब्लैक एरो के थ्रू क्लोरिन ने अपना प्लस एम इफेक्ट शो किया है चूंकि क्लोरीन में एम्प्टी ऑर्बिटल भी होता है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस सीएल के अंदर भी जा सकते हैं और इस रेड वाले एरो से क्लोरीन ने अपना माइनस एम इफेक्ट शो किया है इसी तरह इस एग्जांपल में अगर कंडीशन को मैच करें तो सबसे पहली कंडीशन इसमें मैच हो रही है कि एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है इस कारण से ये रेड एरो के थ्रू इसमें प्लस एम इफेक्ट शो करेगा और चूंकि की एटम पर मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है इसमें ब्लू एरो के थ्रू इसमें ये ग्रुप माइनस एम इफेक्ट भी शो कर सकता है और चूंकि सल्फर में एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो सल्फर के अंदर माइग्रेट कर सकते हैं तो इसके थ्रू इसने अपना माइनस एम इफेक्ट शो करा है यानी ये ग्रुप टोटल तीन तरह के इफेक्ट शो कर सकता है और कहीं भी प्लस एम और माइनस एम की आपस में फाइट हो रही है तो ऐसी कंडीशन में हम हमेशा प्लस एम को माइनस एम से ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो इसी एग्जाम्पल में यहाँ पे प्लस एम जो होगा वो माइनस एम से ज्यादा डोमिनेंट होगा इसी तरह से हम पेरिडिन के मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कर सकते हैं इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है ये लोकलाइज कैटेगरी का होता है यानी कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता अभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है क्योंकि इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो इन पांचों कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ नाइन्टी डिग्री पर होता है यानी ऑर्थोगोनल होता है ऑर्थोगोनल ऑर्बिटल क्या होते हैं इसको हम डिटेल में एस के दौरान और हक्कर रूल के दौरान एक्सप्लेन करेंगे तो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते कैसे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर के जो तीन पाई बॉन्ड हैं उनकी मूवमेंट होती है और इनकी मूवमेंट किस तरह से होती है ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाते हैं जिससे एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है अब ये पॉजिटिव चार्ज बाकी डबल बोन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है इस तरह ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि म्यूजोमेरिक इफेक्ट क्या है कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या होती है और किसी भी ग्रुप या एटम के थ्रू कब वो प्लस एम और कब वो माइनस एम की कैटेगरी का ग्रुप बनता है बहुत अच्छे से पहचानना सीखा होगा वीडियो के सेकंड पार्ट में यानी अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग म्यूजोमेरिक इफेक्ट की कंडीशन को कंसिडर करेंगे जिससे म्यूजोमेरिक इफेक्ट की स्ट्रेंथ इफेक्ट होती है और इसके साथ साथ हम इनकी एप्लीकेशन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे